Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! А вы знали, что лесными людьми называют именно орангутанов? Название орангутан так и переводится с малайского. Ранее эти фантастические твари обитали по всей Юго-Восточной Азии, а ныне живут лишь на Калимантане и Суматре. Кстати, орангутанг тоже имеет место быть, просто это уже устаревшее слово. На канале есть специальный плейлист для наших предков под названием «Приматы». Орангутаны – род древесных человекообразных обезьян. Один из наиболее близких человеку по гомологии ДНК. По некоторым данным, орангутан считается самым умным животным после человека. На самом деле, к людям эти ребята имеют непосредственное отношение. Лесных людей и человеков разумных связывает единый предок – проконсул. Это доисторическая мартышка, общий предок всех человекообразных обезьян. К тому же, вместе с гориллами, шимпанзе и нами, сапиенсами, орангутаны входят в гордую четверку, именующуюся гоминиды, группу приматов, которые прокачали свой интеллект на максимум. Лесными людьми малайцы назвали орангутана неспроста. 90% всей жизни обезьяны проводят на деревьях. Орангутан – самое большое древесное животное. Интересно, что орангутаны настолько адаптировались к жизни на деревьях, что даже воду обычно пьют из листьев, допил или просто слизывают после дождя со своей шерсти. В редких случаях, когда орангутаны все же спускаются на землю, то передвигаются на всех четырех конечностях. На ночь орангутаны строят гнезда для сна, обычно каждый раз новое. Для того, чтобы таскать полутораметровую тушу весом в 90 кило, с ветки на ветку примат превратил свое тело в сплошные мускулы. Кстати, помимо того, что самцы на треть больше самок, у них так же, как и у наших мужчин, есть бородка. Да, пивное пузико вряд ли можно назвать бодибилдерским, зато по силе орангутан в 10 раз превосходит человека. Мало того, что ручища у него сильные, так они еще и длиннющие, их размах превышает 2 метра, а это даже больше роста самой обезьяны. Несмотря на габариты, диета орангутана не больно калорийная, листья и плоды вот основа их скудного обеда. Лишь изредка лесные люди разбавляют свой веганский рацион мясом или яйцами. А все потому, что двигается орангутан немного. Настолько немного, что обезьян расходует в день почти столько же калорий, сколько и ленивец. То есть очень и очень мало. Кстати, орангутаны не умеют плавать и боятся воды. Обычно, когда сила есть, ума не надо. Но орангутаны нарушили это золотое правило. Они одни из немногих животных, которые используют орудия труда. Например, надевают перчатки из листьев на руки, чтобы достать колючий плод. Или используют губку из тех же листьев, чтобы и воды напиться, и лапки не намочить. Если орангутан долгое время живет с людьми, он с легкостью обучается использовать человеческие орудия труда. Проведенное в 2008 году исследование показало, что они могут использовать взаимность по расчету, что подразумевает взвешивание затрат и выгод от обмена подарками. Орангутаны – первый нечеловеческий вид, у которого задокументировано такое поведение. Более того, орангутаны умеют болтать. А самцы используют громоподобный рев, разносящийся на несколько километров для отпугивания конкурентов и привлечения женщин. А 
А вот самки и их детеныши используют более тонкую игру слов. Громко кричать самец способен благодаря горловому мешку объемом в несколько литров. Он играет роль резонатора, поэтому самец всегда ходит с гигантским рупором на шее. Ученые, наблюдавшие за приматами в дикой природе, два года зафиксировали более тысячи коммуникативных сигналов. Они общаются жестами, голосом, позами, мимикой, причем общаются с удовольствием. Животные подхватывают диалог до того, как собеседник закончит фразу. Еще более удивительно, что орангутаны при всей своей любви к общению не образуют стаи. Самцы живут в гордом одиночестве, время от времени прерывая его на спаривание или драку с другим самцом за территорию. И лишь самки постоянно находятся в немногочисленной компании своих малышей. К воспитанию детишек дама подходит со всей ответственностью. Сначала 3-4 года кормит детеныша молоком, а потом еще 3-4 года обучает лоботряса уму-разуму. В дикой природе 8 лет под мамкиным крылышком – это роскошь. Такое длинное детство можем позволить только мы с вами. Но для орангутанов это необходимость. Ведь в будущем ее малышу придется выживать в джунглях самостоятельно. Поэтому самка проводит всевозможные мастер-классы. Как отличить спелые фрукты от неспелых, как мастерить орудие труда и даже учит тому, как спариваться. Нет, орангутаны не извращенцы. Просто у высших приматов, как и у людей, нет инстинкта размножения. Шимпанзе и гориллы учатся столь интимному делу, наблюдая за старшими в группе. Орангутаны же живут в одиночку, поэтому самки приходится демонстрировать биологическую премудрость про пестик и тычинку самой. Так дама убивает двух зайцев разом и время приятно проводит, и дитё свое уму-разуму учит. Лишь тогда, когда детеныш освоил курс выживания от А до Я, самка отпускает его в свободное плавание. Если все 8 лет малыш не прогуливал уроков, он доживет до 40 лет и обзаведется своими детками. Все как и у нас с вами. Арангутанихи готовы клепать лесных человеков сразу после того, как ушли от мамки, а вот пацаны хранят целомудрие до 15 лет. В 2018 году в зоопарке города Перт, Австралия, усыпили 62-летнюю самку суматранского орангутана, которая являлась самым старым орангутаном на планете. Вообще характер у орангутанов достаточно миролюбивый. Этим и пользуются всякие нехорошие люди, родственнички называется. Несмотря на охранный статус, браконьеры убивают самок и крадут детенышей для их последующей перепродажи. Усугубляет положение вырубка лесов ради пальмового масла, которое используют во всевозможных вкусняшках. За 75 лет численность орангутанов сократилась аж в 4 раза. Так что на сегодняшний день орангутан – это почти единорог, потому что единорогов нет, а орангутанов почти нет. Вид находится под угрозой полного исчезновения. А как вы думаете, смогут ли обезьяны эволюционировать в новый вид и создать совершенно новую цивилизацию? Пишите в комментах. Кстати, заодно прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть в следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!